Good evening, good evening. Good evening, good evening. Hi, good evening, teacher. Good evening, everybody. Isabel, Paulina Olympia, and I don't know the name of this guy. Isabel, Jorge Antonio, Edwin Ernesto, Walter Enrique, good evening. <clears throat> Some kinds. <clears throat> Good evening. Good evening. I think so that you can listen to me very well. Can you hear me? Yes. Hello. Hello. <laughs> <laughs> Excellent, Mr. Andasol Molina. I'm waiting for 25, come on. I never have had so many. I just have had the 22. But it's okay. Good evening, everybody. Nice. Very good. We are like 5, 10, 14. Good. No, we are going to wait just for a little bit for your question. That I think so that they also are your co-workers. Let me know if I am speaking English so fast. Just let me know.
Okay, 15. Groups of three. Mm -hmm. 15 means to do that. We are one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, no, no. Let's change one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, even 16 with me. Okay, good evening, good evening, everybody. Welcome to Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Okay, this is your first day at classes. This is the module number three. Let me see. Okay. So as always, good evening, everybody. Maybe I will introduce myself, okay? My name is Carlos Alexander Najarro. But also I'm gonna share with you a little bit about me. Just let me see if I have ready my PPT. Yeah, I can say that this is, this is the one that I need to share with you. Let me see, we are gonna share the screen. Okay, can you see my PPT? This is me, okay? My name is Carlos Alexander Najarro Cruz. I have a master in education. I speak English. I have been working for about three years with Regal International English Corporativo. Um, so right now I am a school teacher. I work in a school in the morning. I work in another school in the afternoon. Um, that's it. No? Um, I think so that I can speak English. So that's me. If you want to know who am I, maybe you can ask me another stuff after. So I'm gonna stop sharing, let me see. And I'm gonna share again. But, wait, 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 this is, okay, yeah, Wednesday, July 12th, yeah, today is Wednesday, July 12th, mm -hmm. this is the course, English for Word program, Day one, data, Wednesday, July 12th, 2023. My name is Carlos Najarro, as you have seen. Uh, we're gonna read some sets of the course. So what's up? I'm gonna talk in Spanish. I can talk Spanish, okay? I can speak Spanish. Tareas y evaluaciones, okay? Buenas noches, mi nombre es Carlos Alexander Najarro. Voy a ser su facilitador o su tutor durante estos 20 días, durante estas 40 horas. Y pues ya mostré un poco parte de lo que soy. Soy educador, cuento más o menos 17 años de experiencia. Mis estudios, soy licenciado en el idioma inglés y tengo por ahí pues tirado un máster en educación que me encontré por ahí y eso es lo que hago. Luego, eh, ya conocen, creo, las generalidades del curso. Igual me es menester eh, recordárselas. Y la primera de ellas es que es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Luego, comentarles que las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Decirles que todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada martes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAPOR semanalmente. 
La fecha límite para terminar el examen de medio curso es miércoles 26 de julio, antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final es el lunes 14 de agosto, antes de la medianoche. Y el manual puede ser descargado de la plataforma. Eh, tratamos de usar, de no usar material de terceros. De alguna vez tal vez vamos a usar alguna página web. Igual, si ustedes quieren que les comparta el manual, yo se los comparto por WhatsApp. Yo sé que es más fácil. Si usted me dice, mire, compártamelo, teacher, con gusto yo lo hago. Igual, generalmente usamos presentaciones para hablar de los temas. Y pues usted me dice si las comparto a diario o las comparto semanal para que pueda estudiar para sus exámenes. Los requerimientos, por favor, nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de los oyentes, es que hay oyentes, agregar la palabra oyente. Luego de su nombre, cámara encendida durante toda la sesión, a menos que tenga algún detalle y usted me lo haga saber. Pero de lo contrario, por favor, estar con la cámara encendida. Tratemos de minimizar el sonido ambiente lo más posible y la participación activa. Es decir, que usted hable inglés. Mucha gente me dice, profesor, ¿qué puedo hacer para mejorar mi inglés? Hablar. Una de las cosas que puedo hacer es hablar. Obviamente, y eso, pues no sé, entiendo, no he visto mucho el perfil de la empresa. Tal vez ustedes me hacen ver un poco hoy el perfil de la empresa. Quizás algunos tengan oportunidad de hablar inglés con algunas personas, algunos otros no. Pero en la clase es una oportunidad excelente para que usted pueda perder los miedos y hablar inglés. Así es que eso sería. Luego, también ya conoce. A ver el chat, perdón. Perfecto. Este, tendré que decir colega con Diana. Perfecto. O quizás me está diciendo algo mío. No sé. Ya veré. La asistencia al 100% de las clases, por favor, cumplir con los 120 minutos de clase, genera asistencia efectiva por cada sesión. La asistencia se toma en dos ocasiones, vamos a tratar de hacerlo así, 8.20 y 9.40, tal vez alguien, si acaso a mí se me va, me recuerda. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida. Eh, a partir de hoy ya veré quién está en la, en la lista como primero y pues tocará que eh, decirles que se queden los 10 minutos conmigo en los cuales usted puede preguntar alguna generalidad del curso o aún si el tema que vio hoy se tiene alguna duda con gusto yo le refresco o es pues algún tema extra que ya cuando le toque a otra persona algún tema extra que yo haya dado y me dice mire me puede explicar el tema de aquel día no lo comprendí con gusto. Estas serán asignadas 10 minutos al finalizar. Yo tengo la lista de a quien le toca. Espero que aquí en el curso no se dé. Generalmente, yo digo en algún momento, le digo a alguien, menciono el nombre, por ejemplo, podría decir Jorge Antonio o Paulina Olimpia, usted se ha ganado la lotería. Eso indica que a usted le toca quedarse el día de hoy. Y no puede ser viernes, puede ser lunes. Podemos andar así todos cansados, así como que por favor, al profesor. Si es así, pues le pido que... Eh, me lo haga saber y tal vez puede cambiar con alguien. Entiendo que son grupos cerrados y que todos son colegas acá. Eh, pues ahí puede ver usted que los permisos no están disponibles. A veces hay gente que me ha escrito, teacher, tengo algo. Y pues yo lastimosamente por educación a veces no he contestado. Y digo por educación, la educación sería contestar, pero... No le voy a poder contestar algo porque estoy de alguna forma limitado, porque es así esto, ¿no? Eh, le digo, yo sé que usted se podrá enfermar, pero yo como profesor no me puedo enfermar, puedo andar así, buenas noches muchachos, y acá tengo que estar, pero verá que voy a tratar de no estar así. Este, luego, el Zoom, por favor, botón silencio si es necesario. Eh, hablar, pues, podría ser que levante la mano, o si no, pues, enciende el micrófono si nadie está hablando y me haga el comentario. Cámara, chat, breakout rooms. Eh, cuando esté en el breakout rooms puede decir el botón ayuda y el respeto ante todo. Eh, cualquier cosa, aún si yo hago algún comentario, trataré de no hacerlo. Pero pues a veces pasa, ¿no? Le pido que con la educación, con el respeto que todos tenemos, 
podamos compartir. Este, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. Dejo de Fischer, compartir. La toma de asistencia sería 720 y 820. Ah, sí, perdón. Sorry, sorry, sorry. Sí, voy a terminar hablando español. La disculpa es que estoy tan acostumbrado que generalmente los cursos que me han asignado son de 8 a 10. Por eso es de que estoy como acostumbrado. Pero sí, tiene razón. Sería de 8.20 y... Ah, sería 7.20, perdón, y 9.40. Exacto. Así sería. 8.20. No. 8.40. No, si, ajá, 7.20 y 8.40. No le digo, pues, I am like a... But don't worry. 7.20 y 8.40. Exactly. That's it. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Qué bonito se ven todos en cámara. Creo que solo Víctor, eh, Edwin y Karen no sé, tienen algún problema. Eso. No sé, no sé si me escucha, Tichel. Sí, con gusto, Edwin. Sí, fíjese que eh, la, algunas veces en la semana me toca trabajar hasta las 7. Ah, va. Pero este, yo vengo conectado en el transporte. Perfecto. Pero hasta que llegue a la casa, yo... Me conecto totalmente. No hay problema, así. Edwin. Solo hágamelo saber a veces, pues para que igual va. Bueno, que me lo comenta ya para estar pendiente, pero no hay okay. problema. Ok. O alguna otra pregunta, aún sobre mí. Si sí es cierto, mi máster, niños. No crea que es de, de mentira. No, hoy se consiguen varias cosas en internet, pero es cierto. Ah, así es que. Any other question, guys? after we can speak a little bit about me. Mm -hmm. But if not, I don't know, so. Um, students, introduce myself to the students. No, I don't know. Do you have any other question about me? Any personal question? No. <laughs> so, just if you wanna know, I have three works. So I have three jobs. This is my third job, guys. Okay. But don't worry, I'm going to be happy with you. Okay. So if not, so we can talk about the vision and mission of your company. Okay. Let me see. Mm -hmm. <laughs> yeah. Students, yeah, uh, some uh, some of you know some some of you knows about the vision of the company. Que la pueda postear. You can post on the chat, please. The vision and the mission of your company. No, do you know it? No. No. Ryan, <laughs> you have to know it by heart. Nobody knows the vision and the mission of your company. <gasps> oh my God, you have to know that's that's like a crime. Who is the boss here? King El Jefe aquí. Come on. <laughs> no, don't worry. Okay, guys, uh, at least, but, but does your company have a mission or a vision? Yes or not? Let me say, yeah, go your thumb up or your thumb down. Does your company have a mission and a vision? Ah, Jorge, tell me. No. No. <laughs> no. <laughs> okay. So now. I think so that we are going to create a vision and mission of your company. And even you can create a mission and a vision of your life. I think that most of you are here because you want to grow up. A ver, me están entendiendo. Voy a preguntar en español. ¿Están entendiendo o sienten que me voy mucho? Díganme, por favor. Este, creo que algo, teacher, pero como estamos acostumbrados a, a otra, entonces como que nos vamos a, a ir acostumbrando con ustedes. A ver, ahorita. pero cuéntenme un poco, denme, denme así como un, 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 un warm up de, de cómo están acostumbrados a la otra, teacher. Yo sé todos cuando deja un profesor así crying, pero it's the life, ¿ok? Este, sí, lo que pasa es que como, como que ella 
ya le habíamos eh, como que agarrado, agarrado la, la, voz, dice. la voz, la voz nada más. Pero ahorita vamos, ahorita vamos <ríe> My voice. conociéndolo y ya le vamos a hablar ah, con pero, todo ahí. Así, pero y yo, ¿y qué tiene mi voz, please? Así parece. No, no, no es que no tenga nada, algo malo. Lo que pasa es que ahorita como que el oído tiene que ya ir reconociendo, ya, ¿me entiendes? Su, su hablar. Para nosotros es nuevo, ¿eh? Bueno, al menos todos los que estamos aquí, solo parece que Paulina y alguien más, no sé si por ahí, pero ya todos nos conocemos y, y mm. creo que por ahí va, necesitamos escucharlo y vamos a ir eh, como conociendo más o sea, su, su expresión ¿no? eso Ahora. es lo que está pasando ahorita ok, perfecto tenemos como que un poquito de penita ahí porque como es, es primera vez que, que interactuamos con usted, pienso yo ¿va? no sé si mis otros compañeros piensan igual, pero eso creo que nos está pasando ahorita sí, okay. ahorita vamos no, no. Ahorita agarrando pero por lo menos, a ver, pero en la parte digamos lingüística, en el inglés usted diga, mire, aunque recuerden que tienen que acostumbrarse claro, no solamente una de las formas de acostumbrarse es oyendo, a veces uno dice Exacto. es de aquellos a veces que dice mire, yo oigo pero, y lo entiendo pero para hablarlo, ay, ah, ahí sí profesor, ¿Ah? entonces that's why so We are going to talk about, as I, um, as I was telling you, about the mission and the vision of your company. I mean, and I want to know how do you relate with. It means that at least you have to know, but you told me that you don't know the mission and the vision of your company. Okay. Oh, my God. Let me see what are we going to do then and uh, we are going to start we are going to go to the talk to the attendance list and after we are going to read a conversation about mission and vision okay let me see it's here okay attendance list Okay, let's see. Okay. Eh, Cristian Eduardo Rodríguez Hernández. Present teacher. Good. Denis Gerardo Vázquez García. Present. Good. Diego José Alvarado Moss. Present. Edwin Ernesto Sánchez. Present. Good. Jorge Antonio Andasol. Present, teacher. Karen Lisette Blanco. Present. Ok. Carla Patricia Morales. Present. Luis Humberto Parrilla. Present. Norma Yamilet Beltrán. Present. Ronald Ulises Alvarado. Present. Oh my God, yeah, everybody's here. Víctor Manuel Cruz. Presente. Yeah. Walter Enrique Flores. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Wendy Beatriz Mengíbar Jovel. Present. Aide Lizania Romero de Guzmán. Brenda Elizabeth Cerón. Present. Celina uh, Janet Arevalo. Present, teacher. Diana Carolina Meléndez. Present teacher. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velázquez. Here. Isabel Rocío Vázquez. Present. Luis Américo Rivas. 
Paulina Olimpia Peña. Present, mister. Ok. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Good. And Henry Luis Castro Nunez. Present, mister. Ok, good. Just two are missing. Ok. Let's gonna share who says present, maybe. No, nobody says that. Okay, let's share the screen. Oh. Page nine. Okay, I'm gonna share with you. I think so that is this page nine. That conversation that we have here. Okay. Write an effective business mission and vision statement, okay? I have a question. It is important for the staff to know the mission and vision of the company. Why? I think so that, yes. How does your everyday work take the company closer to the vision? After we are going to discuss these questions, maybe. Okay, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Diana, did you hear about the visit of the manager today? Celia, I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Ooh, Diana, let's read them. Celia, okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Diana, right. Our mission describes why our business exists. Celia, and our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Diana, that's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay. Please, I'm going to make... Uh, uh, I'm gonna make groups of three and you can you have to practice the conversation, okay? And I will pass to the through the groups. I don't know how am I gonna do because I have a lot of how many are five yeah. Let me see. We are gonna be sending to the breakout room how many we are? 24. So it means that we are 23, 23, 24, 8. Just one group. Oh my God, so going on by then, eight breakout rooms. Okay, uh, I have a question. Do you have the manual? No. Who has the manual? No. No. No, no. no teacher. <laughs> Am I okay? So first I'm gonna, I'm gonna chair by here, okay? And after I will send by WhatsApp. Do you agree with? Okay, I'm gonna send by here first of all, but I think so that WhatsApp, I have to open it up. WhatsApp web. Okay, so you are gonna open the manual in page nine. If you can, you can also take a peek of the conversation. And after you can practice, you can read the conversation. Wait, 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 because, okay, I'm here. But let me see, but because the WhatsApp is, I don't know if somebody can download from the page. Underline the new words and try to practice them. Let me see because my WhatsApp is updating. That's why I cannot share them by WhatsApp right now. So, but in the case, I'm gonna send you to the breakout rooms, okay? And practice it. Oh my God, 
75 percent page number nine guys Mm -hmm. When did you teach them? Let me see. Y en, y en, ah, sí, el otro dije Diego. Dice. No, no. Okay, no, no. okay, ok, you have to practice the dialogue. That's it. Page number mm -hmm. nine. I think so that they have shared the image by WhatsApp. Ya cayó, no, ya cayó. Huh? Pero okay. no, ya caído. <laughs> Ah, okay. But right now, yes. 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 ¿En, dónde, ¿En dónde está, Roma? It's in WhatsApp. In WhatsApp you have, and also you have on the manual. Yeah. Es la okay. primera conversación. Yeah, it's the first conversation. Okay. I mean, if you don't know how to pronounce the words, guys, underline it. Okay? Si no sabe cómo pronunciar una palabra, subrayela y luego la discutimos. Okay? Okay. Or any meaning. Teacher, I have a question. Tell me, Dennis. El diálogo es para dos personas y que vemos tres. ¿Cómo sería? Tomen turnos porque no puedo hacer grupo de dos. Demasiada gente ahorita. No, y está bien. Por mí está bien. Pero decir, pero entre más, que voy a decir, por lo menos es la sugerencia hacer grupo de tres. No importa. O sea, tomen turnos para practicar. De hecho, eso... Solo Teacher. Teacher. Okay. Dígame. Uh, how do you pronounce exis? Ex ah, which one? Exis. And the Diana. Exis. Yeah, it's very hard to pronounce. Yes, exis. No, exis. Exis. Uh -huh. Exist. Yeah. Uh -huh. Exist. Exist. Esa. Ya no le. No entendí bien cómo es. ¿Cuál? Which word? ¿Cuál uh, palabra? Diana, right? Or Mrs. Describe. ¿Cuál palabra? Number five de Diana. Describe, de Diana. ¿Dónde? Tercera línea de Diana. Tercera línea. Tercera. Right or missing. Describes. 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 Yeah. Why our business exists. Uh -huh. Okay, okay, okay. Okay, that's right. Our vision tell where our business want to get in the future. Once, Mr. Ernesto, once have to sound the S. Once. 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 Exactly. Okay. Este... Any, any, any question, guys? No, estamos comenzando a practicar, teacher. Excellent, girl. Bueno, tú eres Selina ahora. Y no, tú eres Diana y yo soy Selina. Vamos. Company. Yep, green team. 
Okay, our mission is to make our guests feel uh, how from check in to check out. Right, our mission describe, describes why our machines exist. And our vision is to become the most preferred base hotel by family by 2020. That's right. Our vision tells where our machines wants to get interviewed. I was in. Welcome, teacher. Hi, thank you. Um, I have a question. Tell me. La pronunciación, le voy a escribir la palabra. Tell me. Porque no sé cómo se pronuncia. Okay, good. Preferred. Prefer. Preferred. Thanks. Is T sound or D sound? Ah, S or is preferred. And let me see preferred, 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 preferred. Is D. D. Okay. It's because it's D sound when it's voice. You say preferred. Okay. Yeah. Okay. Mm -hmm. Thanks. I, I want to see. I want to be sure. Okay, but it's preferred. Preferred. Thank you. Oh. Preferred. So even it's preferred. 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 That's okay. <laughs> okay. Sorry, sorry. <laughs> Good. <Preferred. laughs> Thanks. Fell at the home from check in to the check out. Check out. Right. Right. Our mission describe why right. our business exists. Uh, and our vision is to become the most to make our guests come from checking to check out. Right. Our mission describes why our business exists. 2020. Mm -hmm. Bye. Did, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be read to ask your question about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Right. Our mission discreet. We are business exits. Come here, is it business? No, Bish. business, 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 no, <laughs> business, 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 yeah. no, es que le pone business. like an ex business. Let me see something. Uh, <laughs> let me show you something. I want to see, like something like. Something like that. Is something like that. Business exits. Nah, something like that. Business. That is not right. I mean, esto es solo, le voy a decir, esto es solo una forma para ayudarles a pronunciar. No crean que así se escriba o la fonética, ¿verdad? Solo lo hice para ayudarles a pronunciar. Okay. I clarify it. Business. Okay. Big, business. 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 Right. Business. Exits. No, es que le, usted le pone la X. Eh, <laughs> business. Por Nothing. eso le puse business. así. Por eso le puse la, la S. Así como lo ve ahí escrito. Business. Ah, uh, business. 
Exacto, es más o menos. No es, no es lo propio, pero es más o menos. Es un poco más, porque usted me está diciendo business, y es business. Business. Exacto, something like that. Su, I don't know, voy yo. Future. Hi. Hi. Hello. Hi. So, have you finished the to part to practice the conversation? En eso estamos. Okay. Good. But also, I think so that you have to work on the next exercise. Let me see how much we are gonna go out. Stay mute. Got it. Sorry. Okay. You have to read the mission and a statement of successful companies. Match them to the companies on the right and after between. You can do it individually, okay? In the group of three. And after you have to compare your answers. Imagine to be the most customer-centric company in the world where people can finally discover anything they want to buy online. I'm going to say that is Nike. Okay, I say Nike. And to inspire, so Chevron, something like that. Then you are going to have like 15 minutes to match the, let me see, to match the, something like that and say uh, Centric company to buy online. And we can say there's a Starbucks. This is Chevron, something like that. You are going to have 10 minutes. You are going to be in the breakout room. And after you are going to compare them. And at the end, we are going to get out from the breakout rooms. And I'm going to share to you the answers. Okay. You got it? Let me saw thumb up or thumb down if you don't get up my indications. You got it? <laughs> yes, you're here. No. Okay. Uh, kind of. Uh huh. Also, Somebody can not, tell me you got it, you get my indications or not? Teacher, algunas cosas no, bueno, al menos yo no las entiendo. Ah, okay. Don't worry. Okay. okay. Well, I'm going to share again. You have to match. Like this, you have to match like this as by example. And you do this, and maybe you, you do this. Uh, and after you do this as by example, you have to match the vision of the company with the company, the successful company. And after you have to share, tiene que compartir los resultados con algún no es sus compañeros que va a estar en el grupo y decir, ah, no, yo tengo este y yo tengo el otro. A bien, 
al final yo voy a darles la respuesta como quedan, ¿ok? Now you got it. Ahora sí, ¿estamos claros? Yes, I got it. Ok. Yes, got it. Excellent. Now again, you're going to go to the breakout room. You're going to have like 10 minutes to do that. Hola. Hola, no se escucha. No han entrado a sus salas, chicos. No han entrado a sus salas todavía, están fuera de ellas. ¿Ah? No le he asignado. Yo ahí la puedo ver bien. Ahí, la, no, mandé, ahí el... la mandé al grupo del WhatsApp, pero no la tomé completa. Con... Aquí está el PDF, ya lo descargué. No, lo, ¿Lo ven ahorita ahí ustedes? ¿A dónde? Ahí en, en, el, en la pantalla ah, principal. Ver. Ahorita sí. Ah, sí, ya, ya, lo, ya, ya está ahí. Ya creo que ya lo subí el teacher. Aquí lo sí, tiene en la pantalla, él, él. Ajá, pero yo no lo puedo yo ver. Lo bien, subí. Vaya, bien vaya. chiquita las letras. Ajá, ahí las está ah, haciendo ah, grande. Que nos haga el favor de hacer. Ah, teacher, ah, háganos ah, el favor de hacer grande la. No, si yo veo que lo estoy moviendo. Ah, Ay, porque está ahí, tú, me voy a hacer el favor. Es que como vemos al teacher ahí, ah, por ahí. Vaya, vaya por, por ahí, ahí. ahora. Subir. Exacto, ah, ahí sí. está bien. A ver. A, B, C, D. Ahí sí sabe. Teacher, lo que nos hace falta son los, los, el vocabulario de algunas palabras, porque no, no, no se ve el significado de algunas. Por ejemplo, tell me which one. Por de chain. Performance. Maybe write down on the chat, please. Write down on the chat. Escríbales en el chat to give them the meaning. Everyone in the company must admire people. Uh huh. Which one? Partnership. partnership. You tell me partnership. Partnership. Uh -huh. Ah, es partnership and performance. Es como compañerismo. Partnership es compañerismo. Y performance. Performance es como, de hecho, es como ejecución. Performance. Realización. That's a performance. Strapbook, teacher. Which one? Strapbook. Starbucks. 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 Uh -huh. Starbucks is the company. Pero no, ah. aquí se lo asociamos. Es una no, compañía, no. pero ¿a qué se dedica Starbucks? <laughs> Oh. <laughs> ah, that's the point. <laughs> ah, sí, sí, no. <laughs> hey, you don't know what is a Starbucks. Come on. Okay, sí, no puede. <laughs> no, come on. It's because. Do you like coffee? Yes. <laughs> ya entendí, ya entendí. <laughs> Do you like coffee? Starbucks. Yes. <laughs> ah, okay. Then a Starbucks is. 
Assemble. It's a coffee company. <laughs> Even is the most famous coffee company around the world. Supreme. Supreme. Bring es traer. I think to bring es, sí, to bring, llevar, llevar. Get confused. Está llevando inspiración, innovación. Teacher. Hi. Chevron es una marca de autos o Chevron. <laughs> Chevron is a brand of uh, of petroleum processed petroleum. Even they are the owner of Texaco. Oh, okay. They are the owner of Texaco. Interesting. <laughs> You did... Creí que era, que era de autos, pero no hay una mar... No, es Chevrolet, no. ¿verdad? Chev I mean, Chevrolet is the, 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 the vehicle the brand. But Chevron is the is a petroleum company. They are the owner of the stack on... Uno, Puma. Mm, I mean... They are the owner of Texaco because the Puma and the other, they belong they, they they belong to another one. Okay. But they are one of the most biggest company around the world uh, about petroleum. Okay. Is maybe the two or the, or the third one about the petroleum. That's good. <laughs> Oh, aquí llega él. Vamos a preguntar. What about you? me? Uh, How do you pronounce? How do you pronounce to inspire? To inspire. Inspire. Oh. Inspire. To inspire. To inspire. Inspire. Nurture. 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 Uh huh. To inspire, inspire and nurture. And nurture is in... Inspire. Inspire. That is the first one. Inspire. 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 Uh -huh. Something like that. And uh -huh. the other one is uh -huh. like nur nur nurture. Nur es que este es una schwa, verdad? Nur, it's nur, 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 nur. Let me see. It's, I don't know, but it's like a nurture. Nurture. Let me see. Right now I have the, I have the Avanza Profesores también. Nurture. <laughs> nurture. Excellent. Nurture. 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 Yeah, nurture. inspire and nurture. It's like something like nurture. Something like that. Nurture. That's it. Inspire and nurture. Inspire. And nurture. That's it, Dennis Gerardo. <laughs> Sorry, no, don't worry. Okay. You are doing very well. Inspiring, nurture. I mean, I always recommend to my students, or if you have, you can have this one. Word reference. Uh, you can download this app, and this is a good app to have the meaning, synonyms, and even the the pronunciation. Okay. And it's word reference. You can download in your telephone, in your mobile, and you can get it. Question, guys, problems? You have compared them? No? No. no. Excellent, smart students. <laughs> good 
Any word that you don't know? No. Diana Carolina, colega, you were you wrote down, colega. <laughs> Why? <laughs> Why, right. Diana? Do you how how many words do you have? <laughs> you are you are taking care of your family, you are dining, you are studying. <laughs> That's it. That's it. Don't worry, Olympia. <laughs> <laughs> you are no, practicing no, no. pronunciation now. Nah, don't worry. I know that some of you are very busy and something like that. Do you have any question, guys? Any word that you don't know? Any word that you need uh, help for pronunciation? No. Come on. <laughs> Oh, Ninguna, dice. Pero, pero ya hicimos lo que medio entendimos. Excelente. Excelente. So, just let me find one minute more and I will give it to you the answers, okay? To see if you have doing very well. Which, which one? Hola. ¿Cuál, Víctor Manuel? Es lo que dije, neighbor home up a time. No es que es así. O según neighborhood. Neighbor. ¿Ah? Neighborhood. 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 Neighbor, neighborhood. Neighbor. Neighborhood. Something like, uh, let me see. Neighborhood. Something like that. Neighborhood. Something like that. Neighborhood. Neighborhood at a time. Yes, uh, nurture. Eh? Nurture. Nurture. Nor. Nor. Nor sure. That is the way that I can. Nor sure. Let me see. Nor sure. Something like that. Nor sure. No, sure. Okay. That's it. So you have done. We have to go out again. Eight. Teacher, I have a question. Tell me. And siempre he tenido una curiosidad. Tell me. Se lo he preguntado a varios, pero siempre me dicen uno y otro me dicen otra. Y quiero preguntar a usted a ver cómo, qué me dice. Oh, a ver. Porque me dicen siempre tin, otros me dicen sin. Y quiero preguntar a usted cómo, cómo, cómo es que lo pronuncia. Donde e, n sin, dicen algunos. Y yo tengo n, n tin. Yo quiero preguntarle si es tin o sin. Ahorita. Igual tengo un avanza profesores, no se preocupe. Él le dirá lo mejor. Anything. ¿Cómo? Anything. Ah. Anything. 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 Let's gonna see if we are on the time with the exercise. Let's gonna do something, okay? Um, let me see. So, how can I do to you to share with? Okay, I'm gonna read and write, I'm gonna read each of them and write down your answers on the chat okay the first says 
to be the most customer centric company in the world where people can find and discover anything, anything. Let's gonna see some, somebody was asking me. Anything, anything, anything. Anything they want to buy online. Uh-huh, write down answers on the chat, please. Right now, as soon as possible, Amazon, Amazon, Amazon. Hey, who's painting? Amazon, 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 Amazon. Good. So you see that you could understand good. Amazon is. Amazon. Good one. Okay. Amazon, Amazon, Amazon. Good. Dennis is painting. I saw Dennis. Good. No, don't worry, Dennis. Do it because it's Amazon. Okay. Do it. Don't worry. The second one to be the global energy company most admired admire for its people partnership who says <laughs> they are painting again which is chevron chevron yeah chevron uh, somebody was asking, was asking me what about chevron chevron is the owner of texaco Okay. Mm -hmm. If you buy, if you buy to Texaco, you are buying to Chevron. Okay. Third one: to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. 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 Nike is the real Nike. Nike is the right pronunciation in English. Nike. 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 But, Nike. Say Nike, but it's Nike. Nike. Oh, Nike. Yeah, Nike. Okay. You say right, teacher? Nike. Yeah, that's United Kingdom. And US, they say Nike. So it depends. The ancient Greek of this. They say Nike. Nike. Well, the real is. The United Kingdom, or the first English is Nike. The other one is Nike. It's okay. And the last one is to inspire and nurture the human spirit, one person, one country, in one neighborhood at a time. Starbucks. 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 Starbucks company. That is coffee company. Okay. Starbucks. Yeah. Mm -hmm. That's it. Do you have any question here, guys? Let in this world. No, no questions. So we can say again, let me see. We can take notes. That the first one is to be the most customer centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Amazon. Eh. Amazon. That is Amazon. The second one, to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance, Chevron, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world, Nike, Nike. to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time, the Starbucks. Starbucks. Yeah. Starbucks. Starbucks. Teacher, uh, what is the uh, near harbor? What neighborhood? Neighborhood. Neighborhood. Ah, uh, neighborhood is where the people live. I mean, you have a lot of houses. They make a neighborhood. As by example, Colonia Las Primaveras is a neighborhood. Las Jacarandas is another neighborhood. Oh, where do you live, thinking. Brenda? Where do you live? I live in Santiago. In what is the name of the, 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 the of the neighborhood? No, it's a it's a big land. Es una tierra grande o es un vecindario? Oh, it's uh, it's a 
pueblito. It's a town. No, sorry. It's a town. I mean, <laughs> neighbors, no, the real, the real no. translation. Ah, <laughs> yes, you are a classmate. As you, the like, real translation is vecindario. Neighborhood is vecindario. No, it's uh, ciudad, ¿cómo se dice? Grande. I mean, it's, uh, I mean, sure. a city could be, no. but the neighborhood. It's a city big. Eh, a Baris, the neighborhood is el vecindario. O sea, dentro de una ciudad hay varias colonias o colonias les conocen, el término es como colonias, ok, okay. pero esos son vecindarios, neighborhood, ok, thank you, that's, it. that's the meaning, any other question guys, no, no, ok, what are we going to do right now? I'm going to explain to you. Maybe I think so. Maybe. A little bit about the infinitive. Let me share my screen. Let me see. Okay, that's it. Identity infinity. Okay, right now I'm going to explain to you. So infinitives. Mm -hmm. Let me see what is what are infinitive. <clears throat> infinitives, identity. I mean, to create identity, the companies uh, create a vision and mission. Okay, so to create vision and mission, you need to. I use infinitive. That's why you have here like to make, to become, to bring, to inspire. Okay. What verbs are used to write a mission and vision statement? We use to make, to become, to be, to bring, to inspire. I mean, which of these? This one or this one are used to write down the vision. ¿Cuál de estos dos son usados para escribir las visiones? This one or this one. En lo que vimos, en el diálogo que vimos y en, el, y en las misiones que vimos. To make. Exactly. To, become, to make, to, make, to become, to be, to, to bring, to inspire. Why? Because the, the infinitive form of the verb consists the particle to plus the base form of the verb. This is called, or they are called infinitives, okay? Infinitives are used to express purpose like mission statement and why, and that's, we can say here, why does the company exist? ¿Por qué la compañía existe? La compañía en la que ustedes están, eh, Confecciones Jiboa, si no estoy mal, why does exist? Uh, because maybe they want to they want to be the big or the leader company creating a classes for the people around the world maybe huh? or to bring inspiration to the models that they create something like that so that's why they have to use two uh, before the verb to bring inspiration and innovation to every athlete in the world this is the vision and the mission of Nike, I think so, yeah, Nike. Infinitives are also used to express directions like in vision statements. So you have here something, purpose, mission. Look at here, purpose, mission. Direction, vision. ¿A dónde queremos ir? La visión. ¿Cómo vamos a llegar al propósito de eso? La misión. Examples, where is the company going? ¿Dónde está yendo la compañía? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. This is inside the dialogues. These are the way that we use infinitives, okay? So the infinitives to show the purpose of an action. It is used to explain why an action is done. To, in order to, an action to plus infinitive verb. The student study studied very hard to pass the exam, she's going to go to England to learn English. Those are the infinitives. And here we have the mission statement, 
of the companies that we were writing, okay? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world and to be the number one athletic company in the world. We wrote the mission, and this is the vision a statement of Nike, to be number one athletic company in the world. What do you have to do right now? Uh, what do you have to do right now? You are going to create, I don't know, do you have any question about this topic? ¿Alguna pregunta acerca de este tema? ¿Cómo usar los infinitivos? Son usados generalmente para construir eh, visiones y misiones y son usados para expresar propósito o dirección. Y es acá donde vemos los ejemplos. ¿Ok? Aquí vemos, esta ya la vimos, que es la misión de Nike, pero tenemos también la visión de Nike. ¿Ok? Do you have any question about this topic? Yes. No. Stop sharing. No. No. Okay. What are you going to do? You are going to create your own, uh, your personal. Uh, so your own, your uh, your own, your personal. Stay. I mean. The uh, mission and mission, sorry. <laughs> I mean, you need to think about on a business that you are going to create. I mean, tiene que pensar en un negocio que va a crear cualquiera rápido. Yo tengo mi negocio ya, tengo ya el nombre. Yo, yo soy yo. Ah, pues imagínense que usted tiene a futuro, a business that you want to create. Y una de las cosas that you have to start to create is your vision and mission. ¿Qué quiere para su negocio? ¿A dónde va? ¿Y cuál es el propósito de su negocio? ¿Ah? Eso tiene que hacer ahorita. Y tiene que crear una visión corta. No tiene que ser tan larga. Una visión corta, no sé. Usted, algunos son emprendedores. No sé, aún puede decir, quizás pueda tener ahí su terreno grande y tiene ahí todos su, 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 sus árboles frutales y usted ya está pensando en hacer, no sé, café o licor o qué sé yo, algo de eso. Y usted dice, ah, yo quiero hacer this and this, ¿ok? Eso va a ser ahorita. Piense y luego nos va a compartir su visión. Nos va a poner el nombre del negocio y va a poner su visión y su misión, ¿ok? That's it. ¿Cómo llegar a ser? You can look for, ¿ok? Para esto, lo voy a mandar siempre a su grupo. Pueden compartir. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Escríbame quizás al chat de WhatsApp, porque hoy con la cantidad de grupos, a veces solo alcanzo a ver una vez cada grupo. Entonces, si tiene, yo con gusto le hago ahí, le ayudo. Mire cómo se dice esto, cómo está. I'm going to be on the WhatsApp, ¿ok? Digamos claro qué vamos a hacer, chicos. Vision, vision. Oh, 
Para cada atleta en el mundo. Uh -huh. Inspire and nurture the human. Inspirar y nutrir el espíritu humano. Ah, no, pues así más o menos tenemos que. Yeah. Aquí está. Pueden crear una, una por grupo. No lo dije, pero pueden crear una por grupo. Es decir, como una compañía por grupo y poner una visión y una misión una por visión. grupo. Sí. Uh -huh. Ah, ok. No, aquí está hay unos ejemplos también. De, Our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. What's up? How can I help you? I have a question, sir. Tell me. Uh, in group or individual? In group. Ah, okay. Okay. Vale, ¿qué vamos a vender? <risa> Buena pregunta. ¿Y cómo se va a llamar el negocio? Como compañía, hacer más. Hacer más como compañías, no. Ser la número uno. Eso menos, sería la visión. Eso sería la, la visión, ser la número Ajá. uno, digamos. Convertirnos en, en una cadena número uno. Exacto. En, en ventas de sí. Eso sería. <risa> eso sería la visión. Ah, sí, bien. Bien. Bueno, entonces sería, pero tenemos que hacerlo en inglés, ¿verdad? Sería. Ajá. Sí. Sería. ¿Qué vamos a ocupar? Su brain, su. Entonces, de, de eso, de, de ropa, dice. Yo en eso estaba pensando. No sé si te parece. Sí. Vaya, bueno, entonces podemos comenzar así. Si quieres, tú vas a hacer... Mamá, ¿por qué está así? Teacher. ¿Ah? Eh, ¿Entre el grupo es uno o serían dos negocios? No, one. Because one. it's going to be... I mean, it's going to be better. I mean, you can go in an agreement to say, okay, we are going to create this business and this is our vision and this is our mission. Okay, thanks. You're welcome. Who's the winner of the lotto today? I mean, I was forgetting about it. Got in. <laughs> sí. Entonces nos quedamos con el de la ropa. Sí. Okay. Yo tengo la misión. Ok. ¿Ya la escribiste? Sí. Ok, entonces escribo. ¿Cómo pusiste la misión? Uh -huh. Ahorita la voy a traducir al inglés. <risa> Company C. To be. Company C. Number one. Company. Uh -huh. Company C. So, ser la compañía número uno en ventas en uh -huh. calzado para mujer, no sé. Uh -huh. En calzado. Si queremos primero hagamos la, la misión y la visión y después vemos el nombre. Vaya.
misión, la misión es... Uh. Ay, no, qué la, mis, la visión sería... Porque Hacer. él dijo que la, que la, la misión era... ¿A dónde va la, la, el negocio? Algo así. Ah. Y la visión. La misión. Yo voy a poner, voy a poner los, los, los ejemplos como yo los, los he escrito para ver si está completo y ahí está medio mío, ¿no? Uh -huh. Espérame. Está en la visión. Sería my bakery. My bakery. Best. In the city. In the city. My bakery best in the city. Ahí está. No sé qué dicen. I mean, maybe the last, when you say the vision is to be the best bakery in the city, maybe. Not just vision, you cannot write down my bakery best in city. I mean, you have to write down, remember, to be, to inspire, I don't know, to make, to create. <laughs> Even in the vision, okay, because the mission is one. It's okay to make the to make the best bread so that people prefer it, okay. But in the in vision, you have to say to be or to inspire or to create or to be the leader, something like that. Teníamos que usar los 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 ejemplos que se puso. Para I mean, la, la, yes, idea. Paulina, the point is that when you are writing um, a vision, also, if you can, si puede agrandar esta parte que tiene, vea la visión también, si puede agrandar. Uh -huh. O no bueno, sé, que esta es la, 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 la diapositiva que yo, si quieres se la comparto un poco para que más o menos la vea. ¿Sí? Sí, sí, sí estaría bien. Aquí está. No, no sé. Voy a dejar de compartir ahorita. Compartir esta. Pero esta es la que quería compartir, así es que es esta. Va. Vea, por ejemplo, esta es la visión. This is the vision. En el ejemplo que está aquí en el manual. Our vision is to become, to, I mean, to bring, to inspire. Pero siempre aún la visión, you, you have to use to. Ok. Uh -huh. Maybe to be the best bakery in the city, maybe. Uh -huh. To maybe. be the best bakery, to be the best bakery in the city, in the neighborhood. I mean, I don't know. So now you got it? Yes. Ok. Eh, Christian, sí. you are the first winner of the lotto. <laughs> so sorry, you are the first winner of the lotto. I know, I understand, teacher. <laughs> okay. I, I, I don't know if I what you were when I was explaining that for me the lotto is you are you are the one who uh, who has who has to stay with me until night 10. O sea, que usted es el primero en recibir refuerzo hoy. Usted es el primero en la lista. Ok. That's uh, it. Teacher, en la misión no le, no le entendí. Ah, uh, ¿por qué? A ver, how? Eh, well, es que... Vaya, en, en el ejemplo que usted dio, uh -huh. ya lo, creo, lo voy a buscar. Uh -huh. en la, para la misión tenemos que usar to be o para la visión. Depende de usted. It depends on, it's up to you. Mm. Oh, o sea, it, it's up to you. Depende de what do you want to write down. 
no es que para la visión tiene que usar to be, cualquiera puede usar. Um, yo tengo como, como eh, ya agregar lo, lo que dijo eso. To become best baker in the city. No. Ajá, but, pero aquí no es to become. But you have to know what it means to become. You know what is to become? To... You Yo know le the meaning of to become? Ah. Yo solo le he puesto to be the best bakery is the best in the city. Ajá, to be the best bakery in the city. Bakery. Ser, bakery. La, ser la mejor panadería en la ciudad. Suena bastante bien. To be the best bakery in the city. Eso es, que eso depende al final. Ok. Eso depende de lo, de, la, de, de lo que usted quiera con su compañía, pues. Vamos. <laughs> Mr. Andasol, I mean, it's here now. I commit a mistake when I. I don't know. I don't hear. Yeah, he's not here. Yeah, I'm so sorry. <laughs> there and that's all. Let me help you. Yeah. No puedo pronunciar la publicidad. Adverse, adverse. Advertising. Advertising. ¿Cómo? Advertising. Advertising. Yeah, Advertising. let me see if I can write down how you can advertising something like that advertising oh advertising yeah advertising hey, una, una pregunta tell me eh ¿Era necesario usar uno de los, más que todo el tubi, para poder crear la visión? It's up to you. Es su decisión. Yo, ajá, porque yo puse, no sé cómo se pronuncia. Bain. Uh -huh. eh, Bain, ah no, pero sí, ahí sí es to be. Porque, because remember that to create all the mire acá está para crearlas you always need to express like two and two okay esa era la, la pregunta que tenía okay. visión el... Yes. Eso lo vamos a hacer. En el nombre de, del negocio, la visión y la misión. Yes, Mr. Flores. Oh. Ok. Y lo va a presentar uno en inglés, ¿va? Yes. Claro. Vaya, uh, Diego. Uh, Los tres van a presentar. Uno va a presentar el nombre de la compañía. The other one, the mission. The other one, the mission. The three of you. Oh. <laughs> yes. Ay, voy, a, voy a, voy a, voy a decir. Yeah, you have to present. That's all we. That's all, folk. Misión. Visión se dice lo mismo en inglés y en español. ¿O ¿Cómo se dice visión en inglés? Vision. 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 Y misión es mission. Mission, ya. Yeah. Okay. Es que todas las S I O N casi todas suenan así como Sean. Ah, ok. Okay. Patient, por ejemplo, pasión, patient. Mm. Y casi todas las S I O N y todas las T I O N casi suenan igual. Activation, foundation. Mm. Mm. 
Ok, thank you. Víctor, usted me estaba preguntando cómo decía thing, ya. Yeah. Sí, entonces es thing. Ahorita lo thing. voy a poner como anything, me dijo, ¿verdad? Ajá, es que a veces es que sí es cosa y a veces eh, también lo ocupo como... No, pero es anything. 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 Uh, anything. anything. Okay, guys, as the, as the, all, of, all of you have three in the groups, someone is going to present the name, the other one in the vision, and the other one the mission. Como eran tres en el grupo, uno presenta el nombre de la compañía, otro presenta la visión, y otro presenta la misión, okay? In order that everybody can, everybody can participate. No, ya estaba. A vos te toca hablar. You are going to speak, okay? Yeah. So, in blame to Zoom, okay? Culpe al Zoom de a quien le voy a decir primero. No me culpe a mí. Okay. Bueno, a, according to the Zoom, uh... Edwin Ernesto García Gallegos, Edwin Ernesto Gallegos is the first one. Okay, <laughs> Mr. Ah, okay. and you have, okay. to, you have to, yeah. Okay, got it. Okay, it's the... Bueno, a mí me tocó con Wendy y con Henry. Okay. Eh, yo le voy, yo le daré primero el, el nombre de la, el nombre de, del, del negocio que hicimos. The business. Try to the speak business. in English, Mr. The Ernesto. The name of the este, business. Okay, Wendy, tell me. Uh, the name of the business is Wendy Pizza. Wendy's Pizza. Wendy Pizza. Wendy's. Eh, Henry o, o Wendy... Wendy, la misión. la misión y la misión. Ok. Los dos? Yo empiezo con la misión. Ok. Um, to make the best pizzas in El Salvador. Uh, mi misión. Ajá. Uh -huh. uh, our vision. Our vision to become the, best, the number one pizzeria in El Salvador. Ok, good business. Thank you, guys. That's it. I mean, that is, uh, remember, to be and to be or to become. That's it. That's okay to be the pizzeria's number one in El Salvador. Good. Okay. Thank you. I don't know. Isabel Rocio. You are the second one on my screen. <laughs> Sorry to the Zoom. And... Okay. El nombre de nuestro negocio, bueno, es una panadería. Okay, the name of the okay, company. Sorry. Try to speak in English, guys. The name of the company. The name of the company is Bakery. Bakery. Olympia. <laughs> Olympia's Bakery. Okay. She's the owner. Olympia's Bakery. Okay, uh huh. La, la mission. Mm -hmm. uh, to be prepared the best bread so that customer consume more of our product and make such grow. Okay. I mean, I don't know. Can you write down on the chat? <laughs> to make the best bread. I remember that. I remember the, the name. To make the best bread, yeah. So what about the, the, the mission? The, you read the vision. Esa es la mission. Ah, okay. In the vision. In the vision, inspire with love and good quality. To inspire, remember, to inspire. To inspire. Yeah, to inspire. To inspire. To inspire. Oh, sorry. To inspire, I wrote down wrong. Inspire. Sorry, to inspire. Oh, to inspire. <laughs> nice, to inspire. Okay, that's it. Olympia's Bakery. Good. Uh, any question? Any about that? No, any comment? Remember, it's to inspire. All of them is about two because they are infinitives. 
Okay. If not, good. Thank you. Sorry. Janira Isabel Fuentes. Where are you? Oh. Karen. Se me fue Karen, teacher. No oh, me really? responde. <laughs> Maybe she's having problem, or maybe she's uh, she's having problem with the internet. No, Karen Blanco. Oh well, she's here, but maybe she's busy right now. So you can start, or even you can read. Okay, the name Madison Store, and the vision that the business reached many places, but national and internationally. Okay, remember to reach in this case. To reach. Okay. Yeah, exactly. I imagine that is the, this is the verb to reach. Okay. Yeah, alcanzar, verdad? Yes. Ah, okay, good. La misión la iba a leer mi compañera, pero no sé qué. You can. I mean, I don't know, Karen. No, but it's there. Karen Blanco, right yeah. now, is there? Uh, the mission to create a line of com comfortable and excellent quality clothing excellent to create very good to create excellent and comfortable very good to create thank you okay mr alvarado mejia alvarado what is alvarado mejia yeah no yeah yeah mr alvarado mejia yeah. uh, el grupo era Danny, Evelyn y Okay. Pero cada uno hicimos una un negocio. <laughs> okay, so no. Okay, <laughs> eh, eso pasa. Don't worry. Okay, tell me your company, and after <laughs> I want to go with your classmates. Uh, okay. The the my business uh, big chicken rest fast food. Uh, mission to be a company the fast food with the best quality. Ambition to be a company number one, the fast food with the best quality in the world. In the world. So, uh, dale, papa. Good. Thank you, Mr. Ulises. Mr. Alvarado. Mr. Morales. Okay, uh, teacher. I work with Griselda. Y Jorge. Jorge. Okay. Jorge va a decir el nombre del negocio. Okay. Uh, Testi Taco Company. Which one? Testi Taco <laughs> Company. Comida. <laughs> Una venta de taco. Ah, okay. Restaurante, por <laughs> What's the name again? <laughs> What? What is the name again? Testy Tacos. Ah, okay. Testy After you tacos. can write down. Okay, good. Uh, tell me mission. the vision in the mission, okay? Mission to make a fun environment for our customers and offer quality ingredients and affordable prices. Vision to it. To be the best restaurant with affordable price and comfort for customers. Again, start please. To what? To be. Uh, this uh, to be the best restaurant. Okay. With... To be the best. Uh huh. Okay. Good. Mm -hmm. To be the best restaurant. Okay. That's why I, I, I didn't listen to you very well okay that's okay to be the best restaurant okay uh, i don't know just wait for the other one i'm gonna go with the attendance guys and after we continue okay because they are 8 40. 
well, even they are, they are 19 to 9. Okay. Uh, no. Cristian Eduardo Rodríguez Gar Rodríguez Hernández, sorry. <laughs> Denis Gerardo Vázquez García. <coughs> Diego José Alvarado Mos. <laughs> Edwin Ernesto Sánchez Gallegos. Jorge Antonio Andasol Molina. Here. Good. Karen Lisette Blanco Vázquez. Present. Carla Patricia Morales Cartagena. Present. Good. Luis Humberto Parrilla Morales. Present. Norma Yamilet Beltrán Campos. Present. Good. Ronald Ulises Alvarado Mejía. Present. Víctor Manuel Cruz García. You, Víctor, what about? Walter Enrique Flores Lozano. Presente. Ah, good, good. Present. Ok. Walter. Wendy Beatriz Menjibar Joel. Present. Joel, perdón. Present. Yanira Isabel Fuentes Manzano. Present. Aideli Sania Romero de Guzmán. Brenda Elizabeth Cerón García. Present. Celina Janet Arevalo Rosales. Present, teacher. Diana Carolina Meléndez de Rosa. Present, teacher. Evelyn del Carmen García Pérez. Present. Griselda Yamilet Velázquez de Paz. Here. Isabel Rocío Vázquez Alfaro. Present. Good. Luis Américo Rivas Martínez. Paulina Olimpia Peña Ramírez. Here, teacher. Edwin Leonel Flores Domínguez. Present. Henry Luis Castro Núñez. Present, Mr. Good. Teacher, me pasó a mí, yo fui a hacer un mandadito rápido. <risa> ok, Edwin. Sí, Edwin. Sí, Edwin. Edwin Ernesto Sánchez Gallegos. Sí, solo quería ver si me, me había puesto ahí el... Ok. El... Va, ok. I did it. La idea <risa> exploradora. I did it. We did it. I did it. Ok. So I was with, I um, mean, Mr. Alvarado Moss. Who is your group? Uh, Walter and Victor. Okay. Okay. Mm, our business is called El, El Karma. El Karma. Oh, es nice. Una nice name. Es una, es una panadería. Oh, wow. <laughs> I was thinking about the karma, what they are going to sell. <laughs> Good. It was it, a nice name. I like it. Because it is something that always comes. What? Because it is something that always comes. Okay. Oh, that's okay. <laughs> they have <laughs> a slogan that is different from the, I mean, that is different from yeah. the mission and, and, and mission. I mean, a <laughs> slogan. Why they are called the karma? Because they always come. Okay. Porque eso siempre llega o viene. I like it. <laughs> okay. Exactly. Let's gonna go with the, with the mission and the vision, please. Uh, vision de Victor. Victor. Uh, okay. Uh, the, the vision to be a 
to be a, a leading becary nationally and internationally. To be a leader bakery, okay, Olympia's bakery, you have competence. <laughs> okay. A ver, la mejor. Sí, no, el eslogan el ya está mejor, lo sentimos, el eslogan <laughs> y aún el nombre. Exacto. <laughs> okay, thank you. What about the mission? The mission is, and what about the mission? Diego. La visión no la tengo muy clara, pero voy a decir lo que dice la verdad. Me, no sé si es tu mail, mail, no sé. To make. May. To make. It's okay. always to make. Remember that is to make. Cuando estamos construyendo visiones, es to make. Mm -hmm. To make people enjoy or bread. Aunque le diré que con el nombre, o sea, el nombre está bien para la panadería, pero con el nombre no disfrutaré tanto el pan. Me estoy comiendo el karma. Oh. That's okay. El karma. I'm eating karma. ¿Cómo le dice? Usted no le ha dicho a alguien que va a llegar el karma, oíste. That's why. Allá viene. Está llegan, allá pensando viene el en el panadero, en the bakery. That's it. Ok, so, Gris. Sí, creo que no. Carla Patricia ya estuvo, ¿no? No. Ok, tell me, group. Thank you, guys. The, the night devotion is, is the best shows playlist. ¿Cómo? Shoes. The name the bushings is business. The, shows. the name business. of business, Carla. The name the business is best choice playlist. Ah, okay. Best sí, choice playlist. Uh -huh. Mission mm -hmm. to bring the comfort shows for the everyday people in the city. Okay. Uh -huh. Queda la compañera Beatriz eh, Brenda. Ah, ok. Con la misión, visión. Ah, ok. Visión. I don't know, Brenda, with the vision, says. Está en mute, Brenda. Yeah. Uh -huh. To bring comfort to the every people in the city. Okay, to bring comfort to every people in the city, yeah. To buy shoes to them. Okay, thank you. Christian, just to was here, no? Um, go oh, sorry. sorry, sorry, Christian. Mm -hmm. Go, mi compañera. Tira la misión. No, ya la dijo, creo. Ya la dijo, ¿verdad, Salina? ¿O no? Yes. Ajá, ya la dijo. Okay. <laughs> ya estuvo, oh. that's what está diciendo. Thank you. Cristian, ya estuvo. Jorge, ya estuvo. Griselda, ya estuvo, Griselda. Yes. Norma, ya estuvo. No. Va, entonces, Norma's group. Ah, es que Norma también estaba trabajando. No, estaba trabajando sola, no. No. Ah, va. Vamos, pues. Diga el nombre, no. no. Es este. Eh, the name business is today's restaurant. Ok. The mission. Eh, the mission. To be a restaurant that others quality, service, and comfort in the customer service and food market. Come on, long, very good. Uh huh. And the vision, uh, position or restaurant among the most preferred in 2024. Ah, es tu position, que es posicionar, tu position. 
okay? Two position. Thank you, Mr. Leonel. It's two position. Remember when we are writing vision and mission to always para decir en español es como todas las visiones comienzan en un infinitivo. That's why in English you have to use to before the verb that you want to write down. Evelyn Garcia. Estaba con Ronald, lo hicimos individual. Ah, va, démelo, pues. Estaba con Ronald. Él. No. The name business is comfort at all time. Mm -hmm. Comfort at all time. A mission to bring inspiration to every woman in my town. A vision to be number one company in sales in women's footwear in my country. Oh, yeah, in your country. Very well. Thank you, Evelyn. Okay. Denis Gerardo Vázquez. Solo yo quedaba. Okay, yo estaba con Jorge y con Evelyn, igual trabajamos individual. Okay. The night business, food sale restaurant. The mission, to be the restaurant with the best variety of dishes derived from the sea. Mm -hmm. The vision, to be the restaurant that has the best fresh and good quality sea food. Mm -hmm. Okay. So, guys, thank you, Mr. Gerardo. So, remember then that you have to use to be to create vision and mission. I'm going to show you again just to give a review. Oh, my God. Oh, my gosh. Let me see. This is this is this is this is, this is. the chair. So. Here you are. Here you have. Remember that to create, you have to use the verb. But before the verb, you have to use the particle to. That's why to bring, um, to become. And after we have the other one, let me see. Hmm. It. Mm -hmm. That is to bring to be number one. Always when you are writing vision and mission, you have to use infinitive verbs. Okay. 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 So <clears throat> I don't know if you have any uh, any question, guys. Any any, any comment about it? I was this is like there is no a commercial i was recommending if you want okay if no don't worry i was recommending to everybody maybe you can get this app on your mobiles to get uh the meaning of the words and to get how the words how the words are pronounced you can use this uh, this app that is uh that is a, a like a dictionary in which you can use to, to consult, I mean, to, to research about the meaning of the words and even how do you pronounce the words. Okay. Uh, I don't know, do you, have any, uh, do you have any comment, any question about the topic, anything that you don't have clear? Hey, okay, come on, speak. I mean, let me ask you. So, do you have any personal question to the teacher? You can ask one or two questions. What's up? Uh huh. Come on, guys. Do you have any per any question? Can you ask me if you want to ask me one or two questions? You can do it right now. You can open your mic and you can ask me. Yeah. Evelyn, Jorge, no? 
yes. Uh -huh. uh, yo casi no le entiendo a lo que nos dice. Nos habla muy rápido. Ah, va, perfecto. Pero ese es un comentario. That's why. That's okay. Pero eso es lo que necesito que me digan a veces para bajar la velocidad. Maybe, maybe I don't notice that. Quizás yo no lo noto. Eh, les comento. He estado en cursos primarios. Por ejemplo, ya he estado en nivel 1 y nivel 2. Pocas veces he estado en nivel 3, pero me habían mandado hasta allá arriba. Estaba en intermedio 5 y 6. <ríe> Entonces he vuelto acá a mis orígenes. A mí me encantan, sinceramente, más estos grupos eh, por razones que podré decir quizás eh, you have more motivation than the others. It's like the university. When we start the university, we have a lot of motivation. That's why I like these, uh, these levels. Okay. ¿Sí me entendieron hoy? Me gusta trabajar. El vocabulario. Estamos más motivados. Exacto. Es que en estos niveles hay más, un poquito más de motivación. Es como la universidad, dije. En la universidad a veces ya cuando uno va llegando a los ciclos 7, 8, tal vez los que estudiamos y los, que están, y los que han visto eso saben que uno empieza como con 200 y terminan graduándose 4 o 5. Y uno así como, ¿dónde están todos mis otros compañeros? That's why. Sí, Tell me. Es que eso es lo que pasa que como nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, los hemos acostumbrado ahorita que vamos empezando a oír despacio. No tan digamos. fluido, no tan fluido. Ah, Ajá. perfecto. That's why I'm going to try to speak a little bit slow as i was telling you maybe in my case uh i try to speak a little bit but i will try to to speak slow that's my promise okay that's my promise i will try to speak slow and even please if you don't understand something let me know because i want to help you But also remember that I have to speak English and I will try to speak just English. I will try to speak less Spanish because un gran problema a veces es que la gente llega y avanza en los cursos pero no va avanzando en su nivel, digamos, de habla. Y creo que algunos de ustedes necesitan eso, ¿ok? Un nivel Yo. de habla. Yo creo que, teacher, yo pienso que sí, es algo así. Eh, algunas veces entendemos, pero como que, no, no, como que nos vamos quedando a, a, a que nosotros vayamos a, ya interactuando al hablar nosotros, porque a veces sí entendemos, pero como que nos da como pena de comenzar a, a soltarnos, a, a expresar de, también nosotros. De hecho. Y creo que en ese, en ese punto tiene razón, porque nosotros vamos así como que Solo vamos escuchando más, pero nos, como que nos cuesta un poquito más de hecho, comenzar a soltarnos. Exacto. De hecho, que la habilidad de hablar es la más, de las más complejas. La gente a veces me, me pregunta, mire, ¿por qué me cuesta? Pero es que le digo que generalmente nosotros pensamos en español. Primero va su gramática española. <risa> luego en exacto. su mente trata de trazar todas las palabras que conocen en español con las palabras que está yendo en inglés y luego trata de sacarlas por su boca y en inglés y todavía a través de sacarlas de su boca tiene el temor de si se va a equivocar, si no le van a entender. Ese miedo necesitamos perderlo, ya lo necesitamos perder. Sí, de hecho que aunque no lo crean son microsegundos en la traducción, o sea acostumbrarse a hacerla en automático es lo difícil, yo los entiendo. Pero en la medida en que ustedes puedan aprender, digamos, a ir oyendo y luego a irse, como dice Ernesto, quitando el miedo. Porque el problema es quizás el miedo a veces, que así como que, y cómo se pronuncia, y si me equivoco. Y, y, pero si nunca lo hace, yo me equivoqué varias veces. Yo he tenido que corregir aún. Voy a decir que he tenido estudiantes que me dicen, profesor, así se pronuncia. Y por eso tengo a la mano mi cel para poder decir, hey, no, mire, tiene razón, no se pronuncia así. Y he tenido que corregirme. Y quiero que entiendan eso para decir, uy, es que me voy a equivocar. No, no problem. Bueno, chicos, they are two past nine. You can 
no sé, you can close your eyes and go to your best to dance, <laughs> okay? <laughs> That's that you can go to your bed because some of you are like uh, closing your eyes. That's why. Lo voy a cantar otra vez. Esa va a ser la canción de cierre. Ya, ya todos los, mi grupo saben. Ahí después se la aprende. Dice, you can close your eyes and go to your bed to dance. Okay, guys. <laughs> Good See night. you tomorrow <laughs> at the same time. Just Christian can go because cualquier See duda tomorrow. puede preguntarme al WhatsApp. Ahí tienen el número. Ahí voy a estar en, la, en, la, en el día de trabajo. A veces más tarde les contestaré, pero los espero todos mañana. Igual coméntenle a los compañeros que no estuvieron hoy. Tal vez algún detalle tuvieron, pero comenten, coméntenles que el grupo ya empezó. Igual ahí va a estar la tarea ya en, el, en la plataforma. You can do it, ¿ok? Bye, have a nice night. See bye, you tomorrow teacher. at the Good same night. time and by the Good same night. channel, okay? Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Just Christian can't go. Oh, ah, Christian is there. I know, Christian, that you are tired. So sorry. Very <laughs> cansado, Christian, and I know. It's part of the day. It's part of the show. Okay. Ok. Good night, teacher. No, Cristian, usted se queda con él. Sí, yo me acordé de la comedia. Si quieres, that's why I'm remembering you. I don't forget this. Don't worry. I know that, that it happens. Bye. See you tomorrow, guys. Be patient on it. What's up, please? Because I'm going to be there. Ok. Ok, Mr. Rodríguez. Sí, teacher. Tell me, how can I help you? ¿Cómo le ayudo? Um, <coughs> de hecho, cuando me dijo que necesitaba refuerzo, me quedé pensando. Bueno, no, así se le llama, Cristian, pero es para todos. No se preocupe, don't worry. Be happy. Eh, pues, no, es que algunas palabras que es lo que iba diciendo lo último de que tal vez empezamos a ponerle español para traducir y al final te dije, eso me pasa dijo usted el teacher me está hablando me identifiqué entonces no cuando hoy estábamos en la sala pues estaba hablando en inglés hay algunas palabras que sí va no las entiendo pero le dije yo no no le entiendo y aparte de que el tema me pareció un poco en <coughs> De hecho, ni en, español, ni en español he tratado de meterme más en misión y visión. O sea, de me verdad, un poco... pero ustedes <risa> todos son de la misma compañía. No conocen la visión y la visión de su compañía. Y así como que... Pero ni la de la compañía me ha aprendido. Entonces... Sí, yo sé que está siendo grabado. ¿eh? No, pero... <risa> y después, con que no la revise el jefe es suficiente. Pero a todos les va a caer, Cristian. <risa> uh, no, y pues tal vez en esa parte, pero algunas... Trato de entenderle la mayoría de, de cuando está hablando. Y pues sí, algunas palabras como que me cuesta más o menos ordenarlas, tal vez en mi mente, para poder entender más. Es que la sintaxis y la gramática española son muy diferentes de la inglesa, aparte de la fonética. Y la verdad es que con los años, Cristian, como le digo, me he dado cuenta de eso. Y le digo por la experiencia, alguna experiencia tengo... Yo quizás mi mayor experiencia para generar esto es cuando fui traductor. Estuve, estuve en un servicio nada más, pero, o sea, pero yo dije, ¿qué proceso? Porque me tocaba oír del español, luego pasarlo, filtrarlo por mi mente en inglés y dárselo a las personas en inglés. Y después los, porque eran unos norteamericanos turistas que querían abrir una cooperativa allá en los rural por la libertad, luego ellos me lo daban a mí en inglés yo lo tenía que procesar en inglés, luego la gramática española y luego sacarlo en español. O sea, yo digo, y eso tenéis que hacerlo en, en nanosegundos. O sea, sí. entonces yo digo, wow. Entonces comprendí a partir de eso, digo yo, eso es lo que nos pasa a todos. Pues decir, a uno le dicen piensa en inglés, pero usted, nosotros estamos acostumbrados tanto al español que a uno le dicen en inglés, pero usted lo primero no piensa ni siquiera en hablar. Usted cuando oye una palabra piensa en su mente, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esta palabra? 
Ah, y ya después, es más, quizás hasta después trata de pronunciar, de decirla, pero lo primero que se viene a la mente es como, ¿qué quiere decir esta palabra? Y eso que de qué quiere decir y buscando en nuestra gramática, ¿qué quiere decir? Nos tarda unos microsegundos que nos hacen falta luego para hablar. Eso es cierto, porque a veces cuando lo escucho hablar, hay en una palabra que quiero tratar de, que quiere decir, o tra trato de buscar la lógica, al instante, ella, y es normal que ya usted ya va hablando más inglés, al final me perdí ya de esa parte, ya quedo más <risa> perdido aún. Todo por una palabra que no entendió o no encontrarle la lógica del, del, del contexto del, Mire, de donde va. A mí casi siempre ya, bueno, en estos cursos siempre me preguntan. Yo, por ejemplo, le digo, depende que quiera el estudiante. Si usted quiere vocabulario, mi consejo es lea. Porque es lo sí. mismo en español. O sea, si yo quiero adquirir vocabulario, o sea, yo debería de leer lo mismo en inglés. Yo debo de ir leyendo y de esa manera voy a adquirir por lo menos saber el significado del vocabulario. Ya cómo se dice a veces y cómo se usa en contexto ya es otro rollo. Ese es un rollo. Luego le digo a la gente, mire, la fluidez, yo la sugerencia que doy, si usted ya tiene vocabulario, mire, pero me cuesta hablar rápido, escuche música. Okay. Escuche música. Yo siempre molesto con esa canción cuando se van los estudiantes, pero es una canción de, no me acuerdo cómo se llama, siempre me olvidan los, los, los autores. Pero, <risa> la canción es fácil cuando dice, close your eyes, give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Y ahí se va cantando y dice, lo mismo que nos pasa en español a ustedes. A veces si usted viaja en bus y hay una canción, la misma que pone el motorista todos los días, después de unos días ya está de memoria, se la puede y la canta. Y usted dice, ¿qué ando, ando cantando? Y dice usted, ¿qué onda? ¿Se le pegó? Suele pasar. Así es. Sí, así sí. algo así es entonces. Voy a tener que leer un poco más y tener más vocabulario y aprender muchas palabras sí. también. Aunque no el... tiene que por lo menos ir, por lo menos ahorita con que vayan con lo del manual y en el caso pues, si ya lo tienen, leer un poco, así como dice usted con el tema, tal vez hoy el tema le pareció un poco árido porque de ese tema a veces uno no se mete en lo que es la visión, misión, cómo se construye, verbos y todo eso, si uno dice, ni qué es. Yo lo aprendí hace años, aún hasta la personal, creo que en algún momento uno de mis tutores me hizo hacer una visión de vida personal. Me ha ayudado bastante, quizás la experiencia y lo que he estudiado para, para hablar de todos estos temas. Pero sí, Entiendo yo, como le digo, que en su caso a veces, no sé, pues más hoy que también voy a decir, creo que es primera vez que me dan un grupo cerrado, donde, <risa> donde todos son de la misma compañía. Eso es bueno porque todos se conocen y se hablan entre sí. Eso es bastante bueno. Me encanta porque, ¿Ah? Algunos nos estamos conociendo también. ¿eh? Y, y son de la misma compañía, imagínense. <risa> pero cabal, ¿va? se están conociendo, pero eso es, es bueno. Es más, yo, a alguien le oí que como que los dos trabajan en la misma compañía y se oía que él estaba hablando conmigo y en la otra se oía el eco. <risa> y así va. Bueno. Uh, sí, sí. Entonces. Tengo en que... la compañía básicamente puede darme una descripción así breve, Cristian. ¿Qué hace y cómo se mueve? Um, pues yo trabajo en auxiliar de bodega. Mm, ya. Yeah. A bajar, levantar cajas, caminar, casi la, todo el Pero, día. ¿y la compañía qué hace? Ropa. Él hace suéter y brasier. Básicamente no trabaja para los salvadoreños, me imagino. Porque <ríe> aparte, los suéteres son bien pocas en los salvadoreños. Trabaja más, más para el mercado norteamericano. O sea que sí. el inglés es bien básico para ustedes y por eso los han ingresado a estos grupos sí, ahí sí hay unas personas que saben hablar también inglés pero usted las cajas están en español y todo o hay algunas en inglés no, no están en inglés ah, algunas bien. están en inglés o sea que ya tiene más o menos ese vocabulario ah, y sí y pues también eh, como se usan también computadoras en computadoras casi todo está en inglés Oh, pero eso es bueno porque ya tiene por lo menos ya, ya, ya tiene, está obligado por, de por ley a aprender mucho vocabulario técnico en su área. 
Sí, pero de más a veces uno lo aprende más por, por, como por inercia, ya no es tanto por... por lo o sea que, que no, a, pero eso es en automático, a eso se refiere el pensar en inglés, ya usted ve, ya no necesita traducirlo, ya sabe qué es y dónde va. Ah, pues <risa> eso es pensar en inglés, pero como ha sido necesario y hasta casi obligatorio para su trabajo ya su mente se presionó y ya lo hacen automático ya no necesita ni traducir ni andar viendo qué significa, ya sabe qué es dónde va, cómo se ubica y todo sí, algo así ah, pues eso es uh -huh. pues, y sí, tengo que la verdad sí tengo que meterlo un poquito porque aparte que me gusta el inglés aunque a veces sí frustra un poquito pero me gusta no, pero mi consejo como le digo es lea Lea, busque historietas cortas, si es posible, hasta cómics. Hoy puede buscar en, en, en línea cómics, ¿no? Decir los cómics porque los diálogos son más cortos. Porque si uno lee un libro, se aburre. O sea, el leer un libro no es lo mismo. Y más con un idioma, se lo digo yo. He leído algunos tres libros así ya por placer en inglés. Y es más es más aburrido porque usted tiene que ir buscando un montón de palabras que no conoce. Y eso de acuerdo al libro que ocupe. Entonces, por eso mi sugerencia en su caso, bueno, de hecho voy a ver ya que yo se lo recomiendo porque es la primera vez que lo hago, si busco algunos cómics en inglés o alguna página de cómics en inglés porque los diálogos son más cortos. Son más cortitos, sí. Sí, eso. Y por lo demás, para la fluidez, pues, eh, oiga, música. Hoy, lástima, estaba yo y al final ya no pude proveer si mañana, pero estoy viendo, estoy, hoy la inteligencia artificial está actuando bastante bien y está poniendo una página para ponerles el audio del diálogo para que lo oigan ya mucho mejor todavía que en inglés. Sí. Yo igual trato de, hoy, trato de escuchar también música en inglés y algunas cosas también. A veces me pongo también a escuchar cosas medio en inglés, aunque no mucho lo entiendo, pero es trato a veces. Y, yo la igual. música en inglés que recomiendo, yo es la de 70, 80, 90. ¿Por qué? Porque es más clásica y los ritmos son más distinguibles en las voces. A, de, a veces uno oye por gusto, digamos, porque a mí me gusta, pero, por ejemplo, digo yo, yo no sé si a la gente, o a usted, digamos, le gusta Eminem. Con Eminem no voy a aprender yo, Eminem es un caso. Exacto, no se distingue. O, o la canción de, de, no me acuerdo cómo se llama, este man que acaba de morir, de Gangsta Paradise. O sea, mientras que es diferente ya si oye usted a, que se yo, a los BGs, por ejemplo, otros. Eso sería, Cristian. Uh, ahora sí, you can close your eyes and go to your bed. <laughs> ok. Good night, teacher. Bye. Thank you. You're welcome. See you tomorrow. Adiós, pues. Buenas noches. Bye.